Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück bei Turlock CK Let's Play. Und wie ihr schon seht, wir gehen heute rein in ein neues Projekt. Und zwar spielen wir The Council. Das liegt schon eine Weile bei mir rum, habe ich geschenkt bekommen. Mit dem Hinweis, was, du kennst es gar nicht, kann ja gar nicht sein, du als Telltale Games Freund. Ähm, ist zwar jetzt hier nicht von Telltale, wird aber auch eine Story erzählt. Worum es genau geht und wie und was und wer gegen wen, werden wir hoffentlich in Bälde rausfinden. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang um den heißen Brei, wir starten rein. Und es beginnt mit einem kleinen Intro. Und das werden wir uns gemeinsam anschauen. Und wie immer halte ich in der Zeit einfach die Klappe. Stop! You're not getting anywhere with this Von Borschert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. Huh. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. <laughs> By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borschert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Oh, stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than four hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchard! Von Borchard! Hmm? Listen, let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Alazif? Let me do this. Please, be my guest, Mother. Mm. Ah. 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 Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Hmm. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more. 
I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to Von Borchardt. Ja, so viel nun also zum Vorwort. Wir haben hier also eine dubiose Verschwörung. Unsere Mutter, die in einer geheimen Organisation oder ähnlichem ist und den freundlichen Herrn Van Borchert, der hinter irgendetwas hier ist und nach diesen ganzen Ereignissen geht nun die Reise, so wie es ausschaut, zu Lord Mortimers Inseln, die jetzt hier so im Filmchen eher aussieht wie Alcatraz oder sowas ähnliches. Und offensichtlich well werden wir dort mit dem Schiff hingebracht. You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer. And now he writes me to say that you've gone missing on his private island, which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Genau, wie ich gerade gesagt habe. Und offensichtlich ist wohl hier irgendwas passiert, und wir werden jetzt mal versuchen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Wir sind auch so wie es aussieht nicht Please die einzigen Gäste. Explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet, ne? Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you good, sir. What brings you here? Um, ich glaube, wir bleiben erstmal bei der Wahrheit. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. Oh, I so promise, it has natürlich. nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. I believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. So, wie gehen wir da jetzt hier vor? Weiterhin geschickt. Würde And you, ich sagen. Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me. If you find me overly curious, young man, I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess, they are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A Duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I, I would have gone for a better suit. Uh. Uh. Are you all right? Offensichtlich nicht. Mother? Oh shit, your hand! 
So? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you, if you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't. No. No! <gasps> you can run if you want to, Sarah. But you will pay for it. All is clear. You. Uh, Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm I'm sorry. I'm sure yes. Fine. Yo, I definitely have to find mother quickly. Sich für einen Am I going crazy or, or what? This can't be real. The, the Duchess arrived with me. What's happening to me for God's sake? I absolutely need to find you, mother. Wie es sich für ein gepflegtes Mystery Game gehört, fangen wir erstmal mit einem merkwürdigen Fiebertraum und Nasenbluten an, ganz klischeemäßig. Das gehört wahrscheinlich dazu. Ähm und jetzt lassen wir die anderen erst einmal vorausgehen, wobei so ganz bis weit ist sie ja noch nicht gekommen, so wie es ausschaut. Aber ich würde mich trotzdem ganz gerne erst einmal hier umsehen und mal schauen, was uns hier so erwartet. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Ah, alles klar, da wird jetzt hier quasi ähm, die Vorgeschichte genutzt, um uns hier äh, für diverse Sachen zu entscheiden. Ähm, wir haben bei dem ganzen Spiel nämlich so ein bisschen, ähm, ja, ich würde nicht sagen Entscheidungsfreiheit, aber Gestaltungsmöglichkeit trifft es wahrscheinlich am besten. Ähm, wir können hier verschiedene Berufe wählen und haben anhand derer verschiedene Fertigkeiten zur Verfügung die sich eben bei Erfolg oder Misserfolg verschiedenster Aktionen auswirken können. Da haben wir eben jetzt hier zum einen die Diplomat, äh, den Diplomaten, der eben hier verschiedene Fertigkeiten freischaltet. Wir haben den Okkultisten und wir haben auch noch einen Detektiv. Ich werde jetzt das nicht, glaube ich, komplett ähm, alles vorlesen. Okkultist hat jetzt hier zum Beispiel Belesenheit, Okkultismus, Heimlichkeit, Wissenschaft und Manipulation. Und wobei es eben diese Hauptpunkte gibt, die drei großen. Und dann ähm, eben die Unterpunkte, die man noch in verschiedenen Stufen steigern kann und je nachdem wie weit wir kommen und was wir so an Erfahrung haben, können wir hier eben Punkte verteilen und uns verschiedene Fertigkeiten aneignen. Okkultist ist Meister der Täuschung, Diplomat gesellschaftliche Geschichten und dann haben wir noch den Detektiv, der ähm, ja, wahrscheinlich am einfachsten und selbsterklärend ist. Uh, hat hier Befragung, Aufmerksamkeit, Logik, Psychologie und Gewandtheit und eben die verschiedenen Unterpunkte. Logik ist, glaube ich, jetzt bei jedem dabei gewesen. Hab, müsste ich jetzt nochmal genau drauf schauen. Habe ich jetzt beim Durchschauen nicht so wirklich drauf geachtet. Und wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht, was da ähm, optimal ist. 
ähm, womit man am besten durchkommt, äh, also beziehungsweise durchkommen wird man wahrscheinlich mit allem, aber halt äh, man sollte verschiedenste herangehen, weil, herangehensweise wählen. Ähm, ich werde mich jetzt mal für den Detektiv entscheiden, weil ich glaube, dass der meiner Spielweise am ehesten entspricht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, ich habe es auch vorher nicht durchgespielt. Wir gehen da jetzt gemeinsam blind rein, wie so oft. Und verteile jetzt einfach mal die Punkte so, wie ich denke. Und nehme dazu jetzt erstmal so typische Detektivfähigkeiten, wie eben jetzt hier die Aufmerksamkeit. Psychologie war uns ja sowieso schon einmal vorgegeben. Ähm Von dem her ist der Detektiv, glaube ich, auch nicht die verkehrteste Wahl. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke doch, dass wir so am weitesten kommen, zumindest so wie ich mich jetzt von der Spielweise her einschätzen würde. Manipulation nehmen wir jetzt hier noch einmal dazu, das kann einen schaden, ähm, weil wir die Leute vielleicht ein bisschen beeinflussen. Well, over the last few years I've solved a number of crime cases, like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Hmm, charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. <laughs> Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Ähm, er ist es vielleicht schon, aber ich habe tatsächlich keinen blassen Schimmer. <lacht> Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. Hmm. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Please, stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? Four years ago, in London? No. Sorry, I, I don't remember. In the office of William Pitt. Remember? No? <laughs> I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Ja, tatsächlich kommt da gar nichts, auch nicht bei ihm. Aber vielleicht werden wir uns im Laufe der, des Spiels noch erinnern. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Und wir nutzen jetzt hier mal unsere ähm, Auffassungsgabe bzw. Beobachtungsgabe so funktionieren also die verschiedenen Fähigkeiten, die wir so auswählen können und kommen dann eben in den entsprechenden ähm, Situationen zum Einsatz genauso haben alle Charaktere äh, Schwächen und Emily, Immunitäten excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother do you know her? you'll see Louis, everybody here knows Sarah de Richet und wir schauen jetzt mal. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. Wie weit wir hier kommen. My vision, you don't have much of a place in her heart. Genau, und hier haben wir eben wieder die Talente, die wir entsprechend mit den Punkten dann freischalten können. Oder eben im Laufe des Spiels so weit äh, erhalten. Jetzt hier den Meisterdetektiv, Botschaft, äh, Machiavellist und darunter sehen wir eben die Voraussetzungen, die wir dafür erfüllen müssen. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, weil wir sind ja noch ganz am Anfang. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt gezielt auf irgendwelche 
von den Talenten hier hin arbeite, sondern ich werde einfach das Spiel so spielen, wie ich glaube und auch bei den Stufen äh, Punktevergabe das so machen, wie ich es für am günstigsten halte und dann schauen wir einfach mal, ob wir hier etwas freischalten und sollte ich für irgendwas komplett ähm, ne Quatsch, falsch rum, sollte ich wirklich irgendwie komplett daneben liegen. Vielleicht werden wir dann sogar irgendwann einmal nochmal einen zweiten Anlauf starten und gezielt vorgehen. Aber ob das dann ein Let's Play wird, wenn man die Story schon kennt, weiß ich nicht. Wir schauen jetzt erstmal, was wir hier noch so finden und wie weit wir hier kommen. Es gibt natürlich auch Sachen zu finden, zum Beispiel jetzt hier Chili Royal, wo wir mit zwei Konzentrationspunkte wiederherstellen können, die wir brauchen, eben um unsere Fertigkeiten einzusetzen. Ähm, ich habe gehört, dass es davon mehr als genug gibt, also man wird seltenst in die Verlegenheit kommen, dass man irgendwie keine Punkte mehr übrig hat. Ähm, das kann aber auch nur ein Gerücht sein, wie gesagt, ich habe das nur gelesen, ich habe selber das Spiel bisher noch nicht gespielt. Um, wir gucken einfach mal, was uns da erwartet. Normalerweise bin ich ja schon immer jemand, der in jede Ecke kruschelt. Von dem her schauen wir mal. Da oben ist jedenfalls das Herrenhaus, wo wir uns einfinden sollen und wahrscheinlich auch erwartet werden. Aber wie gesagt, in jede Ecke gruscheln ist normalerweise mein Metier und deswegen am liebsten würde ich ja die Koffer hier auch noch untersuchen. Good evening, sir. May Aber I ask das your geht name, wohl nicht. Louis Moraz de Richet. Monsieur de Richet, delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you, we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Ja, das werde ich zu wünschen. Ob der hier auch irgendwas damit zu tun hat, keine Ahnung. Hm. What can you tell me about the disappearance of my mother? Two weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we are searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seemed to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Okay, das ist ja gerade ein bisschen abstrus. Okay, wir werden jetzt, jetzt hier mal weiter fragen und sehen eben jetzt hier schon Befragung ist hier die das Mittel der Wahl oder wir fragen einfach ganz normal nach. And Did you find anything then? Versuchen Sie jetzt hier mal mit der Fertigkeit. Damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials S.D.R. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll in the war for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Okay, good. Hier haben wir jetzt nicht sonderlich viele Möglichkeiten, weil wir Überzeugungen zum Beispiel noch nicht freigeschaltet haben. 
Und die Manipulation auch noch nicht. Dann probieren wir es. Give me the handkerchief. Logik. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I... I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And I... having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. There's still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your okay. handkerchief. You must have come here for a specific reason. I need to know what Was it is. Was this with this strange dealer? I'm sure we will also have to find out. Anyways, is he anfällig for logic and questioning methods? That is already good. And before I go here to the Herren House, I would like to see the handkerchief again. But we'll do that at the next time. Until then, I say, as always, thank you for watching. Make it good and ciao, ciao.